നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാതിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു അനാകോണ്ടയുടെ കുഞ്ഞിനെ മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞ് ജിനോചാച്ചന്റെ ദേഹത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കും അവിടെ അങ്ങോട്ടോ വന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാ പാമ്പിന്റെ കടി കിട്ടും ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ പേര് സെബിൻ സിറേഖ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീ ഒരു അനാകോണ്ടയുടെ കുഞ്ഞിനെ മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ തമാശ പറയുമല്ല നമ്മൾ ഒരു പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞൊന്നും അല്ല ഒരു പാമ്പിനെ മേടിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും സി ചേച്ചിയുടെ റിയാക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജിനോചാചന് പോലും അറിയത്തായിരുന്നു ഈ സാധനത്തിന് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞ് ജിനോചാചന്റെ ദേഹം തിരുപ്പുണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് ജിനോചന ഇപ്പൊ ശിവനെ പോലെയാണ് കേട്ടോ അനങ്ങാൻ പറ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാ പാമ്പിന്റെ കടി കിട്ടും അടിക്കു തന്നൊരു ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവനായിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് സമയം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് ജിനോജിന്റെ അടങ്ങിയിരിക്കാം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്തിനാണ് ജിനോജിനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു എലീനെ കണ്ടെന്നു അപ്പൊ എലീനെ അന്വേഷിച്ച് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് വണ്ടി പയ്യ വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും പറ്റിക്കുന്നത് എന്നൊരു വെറൈറ്റി സർപ്രൈസ് ആണ് നേരെ കയറ്റി വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഉണ്ടല്ലോ പാമ്പ് പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ചോദിച്ചാ അല്ലെ കാണി കാണണ്ട 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 നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് നമ്മുടെ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പ്ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ആളെന്റെ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് അപ്പം ആളോട് ഒരു പ്ലേക്ക് ആൾക്ക് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആളെയും കൂടെ പിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കറക്റ്റ് സി എം എസ് കോളേജിന്റെ അവിടെ ഉള്ള ഈ കോളേജ് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കോളേജ് ലൈഫ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ ആൾ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പാമ്പിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ചേട്ടന്മാർ അതിന് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് ചിലപ്പോ കൈ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ കൈ ഒക്കെ ഒന്ന് കടിച്ചോണ്ട് പോയി അടിപൊളിയായിരിക്കും ദൈ രാകേഷ് ഉടപ്പുണ്ട് സാധനം റെഡി അവിടെ ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ജിനോജിന് ഇതുവരെ പാമ്പിനെ കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാമ്പിനെ എടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു വർഷം ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്ന് പാമ്പ് വന്നു തന്നു കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും കരയത്തില്ലല്ലോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇതേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് രാകേഷ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലോട്ട് മേടിച്ചു അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോ കണ്ടു കാണാം എനിക്കൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ രാകേഷ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് പ്ലോട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് വളരെ കറക്റ്റ് ടൈം ആണ് കാരണം അധികം ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിൽ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുക അത് ശരിയായിരുന്നു ഇത് ശരിയായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാനും റൺ ചെയ്യാനും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈം ആണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങും എത്താത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് എങ്ങും എത്താത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തില്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ ഡെറ്റ് മണി പോലെ അവിടെ കിടക്കുവാണ് കാരണം നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടി തുടങ്ങണമല്ലോ എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് രാകേഷിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെന്റ
അതായത് നമുക്ക് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനു പുറമെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് ഓണറെ ഓണർപ്രണറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ പെയ്ഡ് ആണോ അതോ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നാൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏപ്രിൽ കുറച്ച് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സെഷൻസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണല്ലോ അതെ അത് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആണ് അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ പറയുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ഇനി പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്റർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് വോട്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൌട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഹൗ ടു റൺ എ ബിസിനസ് അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്മാരുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ചേട്ടന്മാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാമ്പും വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും രാകേഷ് ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല പാമ്പുകളുടെ ഇടയ്ക്കും അല്ലേ നോക്കാലേ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിപ്പില്ലല്ലോ അല്ലെ ഞാനാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എടുത്തിട്ട് കൈ തന്നാൽ ഞാനും മേടിച്ചോളാം ഏ ആളാണെങ്കിൽ വളരെ എനിക്ക് ഉറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ പാമ്പ് ഉറങ്ങുവാണ് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നേ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുവോ അല്ലേ അല്ല ഇത് ഉറങ്ങുവാണ് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണ കണ്ണടച്ചിരിക്കോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ എങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു പോയാൽ മതിയോ ഇതിനകത്തോ ആണോ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ലേ ജിനോജൻ പിടിച്ചോണം പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കിടന്ന് എന്നാ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടിയാണോ ഏ ഏ ഏ എന്നാ ഇത് ഇവിടെ എത്ര മാസം ആയതാ ഏട്ടാ രണ്ടു മാസം ആയതല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ രാഷൻ എടുത്തു തരോ ഇത്രയുള്ള സംഭവം അല്ലേ ഒയ്യോ ഞാൻ ആയുഷ കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടു പോയത് കേട്ടോ ഇത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ വളരെ സൈലന്റ് ആയി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഇതുവരെ ആണോ അതായത് അവന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ഇതിപ്പോ വയറൊക്കെ നടഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും ഇതിനെ എങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എടാ കയ്യിൽ നിന്ന് കടിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്റെ ഇതുവരെ കേറിയിട്ടില്ല ഇതിന് വേറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടോ ആണോ ഇത് പാമ്പിനെ പാമ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ ഈ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജിനോ ജിനോജ് എടുത്ത് നോക്കിയാ എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്റെ കൈ ഒക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇക്കിൾ എടുക്കുന്നത് അല്ല വേറെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സാധുവായിട്ടുള്ള ജീവി അല്ലേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവരുടെ കണ്ണ് കണ്ടോ ചുമന്നാണ് കേട്ടോ റെഡ് ഐ ആണ് ആൽബിനോ കാറ്റഗറി ആണ് അല്ലേ ഇവർ എന്തോരം നീളമുണ്ട് ഏകദേശം നാലടി നീളമുണ്ട് അല്ലേ ഏട്ടാണോ അവനെല്ലാം പാവ നോക്കി കേട്ടോ ആ വരൽ മാറ്റി വലിയാന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ ചുമ പറയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ളി ടേംഡ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആൾക്ക് ആള് ഭയങ്കര കാമൺ കോയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനെ ചേച്ചിയും അഞ്ചും പപ്പയെ കണ്ടു കഴിയാനുള്ളത് തന്നെ വണ്ടിയിൽ പേടിക്കോ ഏ ഉറപ്പാണോ ആണോ എന്താണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചേരാട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ടാണ് മടിയിലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ചേ ഒരു പൂച്ചേനെ ഒക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ ആ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചോ അവൻ അവിടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടിരുന്നോളും രാജം പറയുന്ന പുള്ളി ഉറങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതാണല്ലോ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കുള്ള പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ര
നിനക്ക് എന്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാതിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും നാല് വാട് ഓടാനാ ചാൻസ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യുവാണ് സെറ്റ് അഞ്ചോ എനിക്ക് വിട്ടു വരാനുള്ള താല്പര്യം ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ഗിഫ്റ്റ് അഞ്ചുവിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് രണ്ടാമേ എടുക്കണേ ഒരു വെറൈറ്റി ഗിഫ്റ്റ് വണ്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നാ വാ കൊച്ചിനെ ഞാൻ പിടിച്ചോ എന്നിട്ട് എല്ലാരും സെർച്ച് ചെയ്തോ വാ ൂടെ നോക്കരുത് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് മാത്രം നോക്കാവുള്ളൂ എന്നാ ചേച്ചി ചേച്ചി ഡിക്ക് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പോയി എടുത്തോ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഒറിജിനൽ അല്ലത് ഒറിജിനൽ അല്ലത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആ അല്ല ജീവനില്ല ഇതിന് ജീവനില്ല ജീവനില്ല ഇല്ലെന്ന് ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആയത് എങ്ങനെയുണ്ടത് പേടിയാണോ ആർക്കാ ധൈര്യം ഉള്ളേ ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ചേച്ചി ധൈര്യം ഉള്ള ആൾക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി പാമ്പിനെ പാമ്പിനെ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഏ ഇല്ലേ പാമ്പിനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് വേണ്ട അമ്മി പാമ്പിനെ എടുത്തൊരു വെറൈറ്റി ഗിഫ്റ്റ് തരാം യ്യോ ഇവിടെ ധൈര്യശാലി ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടത് കണ്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ ധൈര്യശാലി ആയിട്ട് ഒരാളെ ഉള്ളു കേട്ടോ തിങ്കർ മാത്രം ധൈര്യശാലി ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഏഹ് അവൻ ചിരിക്കുന്നു അതിനെ കണ്ടോണ്ട് പുതിയ കളിപ്പാട്ടം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവനോട് ഒന്ന് ചിരിക്കുവാ എന്നാ അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അഞ്ചിനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മി ഇവനെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാനായിട്ട് അവൻ കൊതിക്കുക മറ്റേ സു മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും തായിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതെ എന്നാ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണിത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് തൊട്ടു നോക്കി അമ്മി നമ്മുടെ കഴുത്ത് വെക്കണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ തൊട്ടു നോക്കി കണ്ടോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണേ ഇങ്ങോട്ടോ ഇത് മറ്റേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ തായ്ലൻഡിൽ മലേഷ്യയിൽ സൂര്യക്ക് പോകാം ഒരു പാമ്പിനെ എടുത്ത് കൈ തരും എന്നാ പേടി കേട്ടോ അപ്പൊ കൈ കാണിച്ച് കൈ കാണിക്ക രണ്ട് കൈയും ഒരു കൈ കാണിച്ച കാര്യമില്ല ണോ പാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാമ്പിനെ കാണുമ്പോ എന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതി അമ്മക്ക് പേടിയല്ല സാധ ജീവി വേണ്ടോ നോക്കുവാ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി അതിന് അടുത്ത് വരുന്നത് വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ അതിനോ അടുത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും
ും <laughs> 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 അവനുണ്ടല്ലോ ഈ കഴുത്തെ കൂടെ ഗേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടെ എന്റെ അല്ലേ ജിനോജന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ വർക്ക് ഷോപ്പ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ഓൾറെഡി ബിസിനസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ മാക്സിമം ഗ്രോത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ അതിനുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അല്ല അതവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും 